，我们喜欢的真的是刘莹吗？视频开始前问大家一个问题。你们是因为哪个瞬间或者哪个设定开始喜欢刘莹的？是《不眠之夜》中的那一舞，还是《美少女》和《机甲》的最佳搭配？又或者是她那平静带着点无语的吐槽，还是在《机甲》中说出就此离开，没有人会受伤的中二病少女等等？关于刘莹的人设，实在是有太多的点可以讲，甚至我觉得这些设定完全可以分出来，放在两个甚至三个角色上都不为过。如此饱满的人设，甚至会让我产生一种我是不是曾经见到过很像刘莹的人的这种错觉，一种虚拟接。鬼现实的错觉，刘英最成功的地方就是太像一个活脱脱的人了。平日会对你露出微笑，把他的钱都用来给自己买吃的，也不会生气。有一种不符合年龄的成熟感，但拍下合照前也会难免流露出一丝羞涩。说到这里，你有没有感觉刘英其实很像在我们年少时喜欢，但我们却选择将心意埋在心底，始终没有表露的那个人？还记得在二点零刘英被刀的时候，当时为什么有那么多的人想为刘英报仇？因为时间太短了，短短一个版本，两个小时就和刘英经历了相遇与。离别，明明还有很多话想说，很多事想做，可却没有机会了。那么屏幕前的你，是否也有想说但说不出口、想做却没有勇气做的事呢？如果有，阿琼希望你勇敢一次，无论成功与否，全当为自己的青春画上一个圆满的句号。也希望屏幕前的所有人都能找到那个属于自己的白月光，或者说属于自己的刘莹。萤火微光，永不燃灭；流光溢彩，盈门永存。